3, 2, ahí. Ahí está Enrique Guzmán. Ahí está. Usted lo encontró, hombre. Enrique Guzmán, en la época del rock and roll. La hija no canta igual, ¿verdad? No, la hija no, no, no le pegue. No, 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 le, no le Nunca le va a llegar al padre. Jamás, jamás. Ella tiene un estilo completamente más, más, este... Protestante, ¿no? <coughs> con sí, su ¿no? rock así con bien... Con su rock más... Degenerado, ¿no? Degenerado, sí. <risa> bien. No tiene muy buena voz que digamos. No. Nah. Mi opinión. No, mm. no quiero faltarle el respeto a nadie. No, no, no. Yo comparto tu opinión. No tiene muy buena voz. No, no. No, no. Jamás mucho, la va a llegar Mucho padre. drama tiene ella, ¿no? Está, está como, no la, como la Trevi, ¿no? Puro gritadera también. Sí. Sí. Okay. Anda de pelo suelto. Sí, es el paquete el que vende. Sí, Eso. ¿no? Vende paquete. El bulto. El bulto. El, bulto que no es bulto. el, el bonche. El bonche. <risa> Pero después el programa de televisión, Gloria Trevi de México. Bueno, después hablamos de cosas tristes. Bien, hay tanto que platicar, pero tenemos que comer un poco. Este, hoy no nos trajeron burritos, ni carne asada, ni pollo, ni pescado. Pero Nariz. el agua fresca no puede, no puede, no puede dejar de, de existir en el mundo entero. ¿Cuánto de nosotros tenemos agotamiento nervioso, mi estimado Alfredo? Yo pienso que todos, señor Martel. Todos. Yo creo que sí. ¿Cuántas veces tú, Yaro, has tenido la ansiedad, depresión? Uy, no sé, eso yo creo que a todo el mundo nos, nos viene y nos va, ¿no? Todos. Hay todos. cierto momento en el día que uno está ansioso, cierto momento en el día que uno se siente sí. síntomas de depresión. De por sí. más buenos que sean, por más este, limpios que estemos moralmente... Siempre hay un momento de ansiedad, un momento de depresión, un momento de, de insomnio, un momento de tristeza, uh -huh. un momento de abandono. Sí. Abandono, mira, en el caso de los papás que tienen ya 60 años o 50 y tantos años, el abandono de los hijos, uh -huh. de eso te deprime. Sí, totalmente. Deprime muchísimo, ¿no? Definitivamente. Eh, un mal alimento, una indigestión, eso te tumba. Eh, las náuseas, los cólicos, eh, tu sistema inmunológico bajo, todo eso lleva a una depresión fuerte. Cuando el sistema uh -huh. inmunológico está muy bajo, eh, eso te convierte en que a veces no te levantas ni de la cama. Sí, no tiene ganas ni ¿Cuántas de ¿Cuántas veces usted ya no, no se quiere levantar de la cama? Por, uh, eh, no muchas, siete veces a la semana. No, <risa> no <mucho. risa> Qué modesto este hombre. ¿verdad? No, está bien, también sinceridad ante todo, ¿no? Para aquellas personas, grabes esto y para la audiencia, para aquellas personas que tengan este problema, les recomiendo que se tomen un té de hierba de San Juan. La hierba de San Juan, muy conocida en México y en, en Centroamérica, es muy buena para aquellos que tienen la ansiedad, depresión, desórdenes nerviosos, desórdenes digestivos, cólicos, eh, flatulencias, muchas. Déjenme explicarles algo. Si ustedes me dicen a mí que hay, que si hay algún ser humano que no tenga flatulencias, eso es una mentira. El uh -huh. ser humano, el 100% del ser humano tiene unas flatulencias. Y mi estimado Alfredo, dígale a la audiencia que es una flatulencia. <coughs> Sin pena. Que nos den ejemplo. Sí, no, mejor denos un ejemplo ustedes, señor Martín, a mí. A mí mejor yo soy más de lo natural. <risa> Flatulencia. A ver, nosotros sabemos, ¿ok? ¿Quién de la audiencia sabe que es una flatulencia? ¿Ok? Flatulencia. Palabra muy... Es, ¿Y qué es la, la, la palabra más científica? Más, más, no es impotente. Menos no, menos ofensiva. ¿Ok? La palabra fatu, flatulencia, ¿qué es? Eh, es que se, se, se mejor decirlo así que decirlo de otra forma, ¿me entiendes? Hay formas más más fuera de lo normal uh -huh. entonces este no, no quiere decirlo ¿verdad? le da no. pena, le da pena <risa> bueno, aquí ya también le da pena bueno porque la audiencia lo diga eh, la IBI San Juan es muy buena ahí está la gente va a, va a hablar también la IBI eh, le encanta hablar de esto a ver si es IBI mi estimado Alfredo este Yaro que es flatulencia ok pues la IBI San Juan es muy bueno para eso pues aquí que comen frijoles y se comen frijoles de noche malísimo, malísimo, ¿ok? Eh, la ansiedad, depresión, todo que... sabe, Sí, yo sé que sí, sabe. Eh, para que lo diga sin pena, pero estamos en un programa de, 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 de educarnos. Y eh, me digan a la audiencia que es flatulencia. Mire, ah, 
en la escuela, la primera clase, pues, yo soy naturópata por 35 años. Ey. Iridióloga, herbóloga. Eh, dale, échale. Dale. Masajista. Ey. <ríe> Me voy a vender. Yo, no, yo, necesito, yo necesito un masaje. Mire, mire, oiga, escuche. Eh, cuando nos... La primera clase, Ey. nos dijeron que el cuerpo hace mucha clase de gases. Ajá. Entonces, eso cuando sale viene siendo una flatulencia. Ah. Pero no es nada malo, no es nada ofensivo. Es algo normal del cuerpo. Di, pero, es, eh, eh, Ivy, dile a la audiencia que son los gases. Quedate, quedamos igual. Yo ya, eh, di, directamente al grano, ¿qué es una flatulencia? Los gases que salen del cuerpo. Porque nosotros ¿Y por dónde gases? salen no. los gases? Es, es, o sea, ¿qué por es? Dónde, ¿Qué es? Por donde lo, por donde lo puedan eh, sacar. Ya, ya la tiene, señor Martín. ¿Por dónde? Es una pedorrera. Bueno. Sí, la pedorrera, ¿no? Sí, sí le va a poner ese nombre. Digo, no, para que nuestra audiencia... Está, yo estoy así en blanco todavía. Pero ya, ya voy, ya voy, este... Ibe, ya voy captando el, el, el punto. Ya, ya estuvo. Ok. Eh, sí, a ver, también hay gases, hay gases, los gases bucales que están del estómago para arriba. También claro. Eso es también muy peligroso así porque... Es. Eh, a veces las, la, la comida, lo que comiste, uh -huh. lo sacas por la boca y eso es malísimo. Sí, es sí, malísimo claro. porque... Eso da nota que tu estómago no está funcionando normalmente. Hay algo ahí que no, que, de, que to, comiste o tomaste uh -huh. que no va adecuado a tu organismo, que no te lo está pidiendo Exacto. y que lo está tratando de, de, de expandir para afuera. Uh -huh. okay. malas, mire, por malas combinaciones o por excesos. Okay. Ahí está. Porque como dice, todo con medida. Uh -huh. Exacto. Gracias, Ide, por tu respuesta. Ahí Gracias. está. Se llama lo que es la pedorrera. Así al grano para que les vuelva. Así al grano, exacto. Así que tome la hierba de San Juan, muy buena esa hierba para eso. Que una planta muy buena, un tecito de hierba de San Juan. Cuando tienen problema con el corazón, las arterias, la circulación de la sangre, muchísima gente. Le recomendamos el espino blanco para aquellas personas que tienen problema con el corazón, que tiene piquetitos ahí como que, ay, me duele el corazón. Bueno, todo eso tiene que ver con la circulación de la sangre, problemas con las arterias. Eso. Eh, el espino blanco también ayuda para los nervios y hasta conciliar el sueño y ansiedad. También el espino o planta espino blanco. Ahí está ya. Muy bien, señor Martel. Y bueno, pues también algunos eh, detalles también para, por ejemplo, para los ojos cansados. Eh, los apositos de manzanilla. Hay que poner sobre una, una cucharada de manzanilla un una medio litro de leche hervida y déjala reposar medio minuto. Fíltrala y enfríela. Posteriormente moje un paño limpio con la leche tibia y ponga dicho paño sobre los párparos cerrados. Ahí está, santo alivio. Muy bien, si usted tiene problemas con el... Bueno, vamos a, a especificar con la fiebre. Tiene fiebre. Son puras cosas naturales para ustedes en este programa. Para que usted no tome químicos ni, ni, ni vaya con el doctor porque el doctor le va a, inye le va a inyectar químicos. Si usted tiene fiebre, tiene usted... Eh, está usted deshidratado o deshidratada usted tiene problemas con eh, pues parte de una parte de, que está inflamada quiere desinflamar partes de algunos problemas de su cuerpo tómese un tecito de guayaba sencillo sencillito bien sencillo un y tecito natural. de guayaba le ayuda mucho para todo lo que tiene que ver hasta para la tos buenísimo buenísimo eso ok eh, y entramos también en lo que es el yacón Así es señor Martel Bueno pues le comento que el yacón señor Martel es una planta oriunda del Perú El yacón es una raíz andina de sabor dulce muy recomendada para los diabéticos Su principal ventaja es su contenido de inulina Fibra dietética que ayuda al organismo a metabolizar la glucosa El yacón es un tubérculo andino que pese a su sabor dulce Resulta excelente para los diabéticos Porque el tipo de azúcar que contiene no es asimilado por el organismo humano a diferencia de otros tubérculos, no almacena sus carbohidratos en forma de almidón, sino de insulina. En un hecho sorprendente, señor Martel, se indica que en, una, en, en lugares eh, donde se consume este producto, casi no existe gente obesa ni diabéticos. Verdaderamente increíble. Así es, además el, el yacón ayuda mucho para que gente que tiene problemas del riñón y vejiga urinaria. El yacón, aparte, le ayuda para lo que es el cistitis, la hepatosis, y todo lo que tiene que ver como cataplasma para que hay gente que tiene el, la mialgia o reumatismo, la riuma o artritis, todo lo que hace esta planta maravillosa del yacón, Y-A-C-O-N, yacón. Esta planta, eh, como ya dijo Alfredo, 
oriunda del Perú y Bolivia, esos dos países, tiene químicos vegetales naturales que ayudan a hacer que su glucosa y todos sus problemas eh, sean de una que ayuden y trabajen de una manera, eh, si no a veloz, de una man manera práctica, medicinal y un tecito, un tecito, dos veces al día, tres veces al día, eh, 3-4 gramos de esta, de esta planta es maravillosa. Fíjate, Alfredo, que ya la están vendiendo y la usan mucho en Japón, Taiwán, Nueva Zelanda, República Checa, inclusive ya acá en Estados Unidos ya se está cultivando la raíz en lo que es parte de eh, a Georgia, Atlanta, Minnesota, Mississippi y esas partes de Estados Unidos. Eh, increíble, eh, consígase la planta del Yacón. Fíjate, esta planta se encontró, la encontraron los indios en el año desde 1615. Wow. Sí ha estado tomando, uh -huh. los indios tomando esta planta y no, en esa parte de la, las Andes no existe una persona que esté diabética. Así es, señor Qué Martín, increíble, ¿no? Maravilloso claro. las plantas, ¿no? Así Maravilloso. Es. Eh, yo la semana, eh, ya algunas semanas que hemos regalado algunos frascos, la gente no ha ido a la botánica, no se las vamos a mandar, tienen que venir por ahí hasta la botánica, por la planta del yacón, eh, no se la mandamos porque lo, a veces se pierde y, y a veces la agarra a personas que realmente no la necesitan y, y es, una, es una planta que si la voy a obsequiar, pues que la agarre gente que realmente lo necesita, Alfredo, porque he mandado frascos y planta y la gente no la ha recibido o la ha recibido gente que no, no sé ni qué es eso. Sí, claro, y la tiran o, o la utilizan, mm. ahí nomás la ponen a un lado, ¿no? La ruma. Así es. En lugar de que usted esté tomándose la pastilla meformin, que muchos la usan, o la insulina, pues tengan, tengan mucho cuidado, no tratamos de que no, la, no lo haga, ¿verdad? Uh -huh, Cada claro. quien es su vida, pero sí haga gradual lo que le estamos dictando para que, pues, trate, ¿verdad? Uh -huh. Contratarse... Si está, está tomando la pastilla me formé, pues tomes una en el día y el con en la noche o viceversa, ¿no? Claro, claro. No o sea de un solo golpe porque también es malo. Uh -huh. eh, el problema aquí es que muchos doctores, el 85 o 90%, pues como no tienen experiencia en lo natural, es lo que ellos estudiaron. Uh -huh. Estudiaron, darles ese tipo de pastillas. Hay como tres pastillas que les dan a ellos. Uh -huh. claro. Entre ellos la más conocida, la meformin. Este... Y... Pues tienen que tener mucho cuidado porque con el tiempo este tipo de pastillas puede causarle ceguera y puede causarle problemas a los riñones y otras partes del cuerpo y eso está comprobado con personas que han usado estas este tipo de químicos como la meformin y la insulina, pero como no hay otro, otra cosa, claro, y mucha ¿qué gente hace tiene, la gente? Sí, mucha gente tiene miedo de tratarlo natural, señor Mateo. Sí. Sí, y es lo más, lo más beneficioso de último instancia. Bueno, la persona que me marca ahorita... Ok, pero gente que realmente tenga ganas de, 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 de ayudarse, ok, eh, tiene que venir, si tiene ganas de venir y le urge y tiene una diabetes muy avanzada, yo la primera llamada que entra al aire le obsequio un planta del yacón, pero tiene que marcarme gente que realmente esté enferma del diabetes, ok, no que esté jugando o esté cotorreando, gente que realmente, hábleme gente enferma, no gente sana, o okay, gente que, no, que tenga diabetes, que, te, que tenga su diabetes muy avanzado, eh, hay personas que les cortaron un pie, otros les cortaron un dedo, uh -huh. eh, por no cuidarse, tienen que tener mucho cuidado. Sí, claro. Tengo un señor que se come tres panes al día y soda. ¿Cómo wow. se va a curar? No, no, es difícil. El otro eso, día no. se cayó, iba en, el, iba en el camión y se cayó dentro del camión uh -huh. y tuvieron que venir los paramédicos a resucitarlo porque tenía un azúcar a 650. Wow. Eso es de muerte. Sí, sí, es muy peligroso. Todo por no sí. cuidarse el, el diabetes, ¿no? Es muy peligroso. Teléfono de camino, mi estimado Alfredo. Así es, señor Martel. Bueno, pues hay que marcar a todos el 1-866-526-9026. Una vez más, 1-866-526-9026. De Tijuana, Ensenada, usted que marcamos al programa, puede ser que los amigos de Rosarito, o de Ensenada, o del sur de, de Baja California, márqueme el 01-866-526-9026, o cuenta por el 01 por el 00. Depende de los teléfonos, hay que dar teléfono también que no saben ni por dónde entrar. Sí, es que de acuerdo también a la zona, ¿no? La zona, ¿verdad? Sí, claro, tiene sí. que ver mucho. Y cada ciudad tiene un, un code, un, una, un área diferente. Exacto, sí es. Bueno, márquenos y 
aquí hay gente que es diabética y es, hay gente muy pobre en México que no tiene para comprar pues pastillas o insulina, porque en México es caro. Sí, muy carísimo. Carísimo. Y luego no existen programas este, alternativos no. para gente de bajos recursos. Debería, debería el gobierno mexicano a hablar con el, 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 ese del DIF, uh -huh. ¿verdad? Para ayudar a la gente. Si es una organización para ayudar a los niños pobres uh -huh. o al mundo entero, eh, debería ayudar a la gente para que gente que esté enferma, ¿no? Yo me acuerdo aquí en años del, en los 60s, uh -huh. en los 70s, había un instituto que llamaba el INPI, que pareció al DIF, uh -huh. que les daba peluquería gratis, corte de pelo por 10 centavos a la gente, uh -huh. eh, baños por 10 centavos, la gente te podía ir a bañar ahí por 10 centavos, wow. el corte de pelo por 10 centavos, o sea, ayudaban a la gente. Uh -huh. Ahora yo no sé si hagan eso gratis, no, no lo sé. Daban la leche y el pan gratis en esa época, uh -huh. ahora no lo sé, quién sabe. Sí. Tenemos a Gerardo en la línea. Eh, ve que quiere Gerardo. Gerardito, buenos días. Sí, buenos días. ¿Qué pasó, Gerardito? Ah, lo que pasa es que quiero ver cómo puedo conseguir para probar el Yacón. ¿Cuánto tiempo tienes eh, con, la, con la diabetes? Ah, lo tengo diagnosticado como hace cuatro años. ¿Cuatro años tienes? Sí. ¿Y qué te le has hecho tú preguntas al médico cuando vas con él? Ah, lo que pasa es que, como dice, no, no voy muy frecuente, hasta qué? que no me vaya a sentir muy mal. No, pero ¿por qué te tienes que esperar hasta el último minuto? Pues, eh, me, me dan medicinas y me siento bien. Ajá. ¿Y alguna sí. vez has tratado algún método natural o, o siempre has estado bajo ese tipo de analgésicos? Ah, pues, he tomado el que está diciendo, el Mercin, ¿o cómo? Ajá. Es, me, meformin. Es, Sí, que es el, es, el, es el más común que los médicos dan, ¿no? Sí, porque me empezaron a dar de, de mil una vez al día, pero después me sentí como mareado uh -huh. y, y las dejé de tomar mejor. Pero, eh, ¿alguna alternativa has probado? Tu, has, ¿Has tomado a, a, algún tipo de precauciones para poder este buscar algo alternativo o nomás has, o estás así porque estás a gusto? Ah, uh, pues... No, alternativa no, no, no he buscado. ¿Cómo está tu vista? Hasta ahorita estoy bien, o sea, no, no me siento, o sea, muy mal, pero cuando me dieron la maquinita todo el tiempo me salía de 220, 280 en el, sin, o sea, ¿cómo se dice? En, en, en la mañana. Ok, Gerardo, ¿desde dónde me escuchas, Gerardo? Estoy yo en Merced, California. En Merced. Mira, hazme un favor, está un poquito retirado. Háblame el día de, el día hoy, hoy miércoles como a las 12, 11 del día, te explico cómo le hacemos para el, el, el yacón, ¿ok? Sí, porque me dan ganas, o sea, te, estoy escuchando y, el programa y quiero, o sea, probarlo. Ok. Ah, ¿qué tal? Tengo, tengo el diabetes 2, pero... Uh -huh. Este, a lo mejor yo ya como estoy impuesto a vivir con el azúcar alto o sea no me siento mal pues pero sí. qué mejor si o sea me ayuda el, el problema el problema Gerardo y con el tiempo si tú no te pones las pilas verdad y no controlas tu azúcar y tú te, crees que te sientes bien con el tiempo va a pasar el tiempo y no te vas a dar cuenta y va a tu vista va, va a tener problema con la vista y va a tener problema con los riñones tu orina va a tener problema con la orina ¿Sí? ¿Me, me explico sí porque en veces es mucho cuando orino es mucha espuma lo que levanta sí, es cierto ok esa espuma ese orino, esa espuma que tú estás haciendo no debería hacer eso <coughs> Ya tu, tus, tus oh. riñones, okay, tu vejiga urinaria, ya va a empezar a tener problemas porque el químico de la meformin te está causando efectos secundarios. ¿Ok? Y lo vas, o sea, ahorita que las cosas están comenzando a tener problemas, tienes que buscar productos alternativos. ¿Ok? Te estamos salvando la vida, Gerardo. ¿Ok? Si tú en este momento, escúchame, no buscas cosas alternativas. Esas pastillas que son mil miligramos, ¿ok? 
eh, y tú dices que te sientes bien, sí, te está jugando una cosa, pero te está jodiendo otra. Eh, eh, ¿Entiende lo que te estamos diciendo? Sí. Ok, ¿qué entendiste? O sea que, pues, me, me alivia una y me perjudica la otra. Ok. O sea, como, pues, no sé, o sea, los químicos que tiene. Ok, ¿estás orinando verde o amarillo? Amarillo. Amar ¿El amarillo fuerte o amarillo claro? Amarillo claro. Con mucha espuma, ¿verdad? Sí. Sí, sí, ya, ya empezó. No sé qué vamos a hacer con este muchacho. Uh -huh. No, pues este. Buscar una. Bus, busca, busca una ayuda alternativa, pero inmediatamente. No te han dado insulina, ¿verdad? Todavía. No. Ok, gracias a Dios. Ok, ¿tienes mi teléfono? Uh, bueno, más tengo el de la, el de la cabina ahorita. No, no, apunta el mío, apunta, ahí te va. Oh. Área 951. ¿Sí? ¿905? 951, la área. Ok. 515. ¿Sí? 9980. ¿99? 80, ajá. 80. Te voy a repetir, área 951-515-9980. Márcame, márcame hoy a partir de las 11 y te explico cómo tienes que tomar el yacón. Ok, este, nos ponemos de acuerdo para que me lo haga llegar o dónde conseguirlo. Yo, yo te digo hoy a las 11 de la mañana, háblame con confianza y yo te explico cómo tomar, eh, tomo, tomar esa planta del yacón, ok. Es mejor, hay varias plantas, está el huereque y otras plantas, pero el yacón es mucho mejor, más potente que el, que el huereque, ok. Ok. Ok, eh, Gerardo, un abrazo y, y cuida tu salud porque nada más una vez vivimos en la vida, ok. Ok. Ándale pues, suerte. Pues, gracias. Ándale pues. Wow. Sí, una orina eh, para aquellos hombres. Y no, y no nada más para los hombres, señores. ¿Ok? Esto lo digo para las mujeres. Suban la raíz y pongan la atención, amigos. Una orina que tiene... Uy, ahí. Eh, orina con espuma. Le vamos a explicar a ustedes. Cuando una persona está... En la orina tiene muchos colores. Si usted cree que la orina es blanca o blanco, mentira. Depende de lo que usted coma, depende de lo que usted tome, del riñón, los residuos de su vejiga urinaria cambian los colores. Cada color de la orina tiene un significado. Desgraciadamente y desafortunadamente, los doctores, dicen que doctores entre comillas, no les explican el tipo de orina. Y nomás examinan la orina, está infectada, no está infectada, punto. Hasta ahí. Eso es lo que las palabras del disque doctor les explica a ustedes. Pero nunca les va a explicar qué significado tiene cada color de orina. A veces usted orina blanco. ¿Se ha visto usted que orina blanco o no le pone atención? No estamos hablando de, de falta de respeto, estamos hablando de educación. El ser humano hay ocasiones que orina blanco. ¿Cuánto ves orina es blanco tú? Pues yo consumo agua el suficiente yo todo pues, el tiempo. Sin, sin tomar el agua blanca. No, ¿Cuántas veces tomar... orinas agua blanco? Uh, pues sin tomar agua, no. Pues no sé. ¿Has visto la orina? Sí, sí la he mirado, pero me refiero de que como siempre consumo mucho líquido. Nunca le ponemos atención a la orina, ¿verdad? Uh, no, yo sí, siempre ¿Sí? estoy al tanto, sí. Okay. Pero... A veces orinamos eh, blanco, a veces orinamos azul. Si usted no cree que orina azul, sí. Ah, caramba. Sí. <risa> Si sí, no sabía yo. Es que la gente no le pone atención a la orina. Y orina, va a la orina y pum, se acabó. La mujer se sienta, no sabe ni qué orinó. ¿Ok? Ellos no se paran. Aunque algunos sí por ahí se paran. ¿verdad? No, pero cuando se paran se van a dar cuenta. Ahí, se dan sí, cuenta de... Bueno, hay la orina verde. ¿Ok? ¿Te sí. estás orinando verde? No, nunca. Nunca. Por lo general, el 90% de orina, orina amarillo. Es, no, es, es, es clara, es blanca. O sea, clara, pues. Sí, medio ni, ni amarilla ni verde. No, hay verde, no. hay medio verde, verde amarillo. Ajá, no. 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 Nada más cuando tomo mucha soda, que tomaba mucha soda, uh -huh. ahí sí me agarraba. Ahí sí le puedo decir que era amarilla. Es puro veneno. Sí, sí, sí. Y por eso me, me alejé de las sodas y todo. Eso. Me, yo tuve una, una conocida y me dice, no, yo más tomo este la soda, eh, este, en la calle no. Y en la casa sí, sé porque me la ofrecen. Y tiene como tres galones de soda. ¿Me entiende? Mucha cabotería de parte de los hijos. Es que mi hija me da soda y pues que no me voy a decirle no. No, diga no. No, quiero soda y punto. 
que, que, por, que porque mi hija me dice que no, 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 eso sería hipocresía, o sea, cahuetería, diga, no quiero soda y punto, aunque se enoje la hija, ahorita, ahorita vamos a explicar a la gente lo que es el, que significa el color de la orina, eh, este tipo de color de orina, vamos con la guanábana, ah, antes de ir a la pausa, este, mucha gente, últimamente, todo busca la información, este, Hace poquito una, una niña de 8 años en México tenía cáncer y yo le recomendé a, vía telefónica que empezara a, a comer, a tomarse la agüita de la guanábana y también hacer un tecito, un té de guanábana, no una mala fruta, sino el té de la guanábana, porque la guanábana o la graviola, como usted le quiera llamar, es un, este, una de las <coughs> frutas más importantes en el mundo entero, reconocida por muchos doctores, eh, especialmente un doctor llamado Rodolfo J. Méndez, muy conocido, en que él hizo una investigación y, y descubrió que la guanábana es una fruta muy eh, productiva y milagrosa para matar las células cancerosas. La guanábana es 10.000 veces más potente que la quimioterapia. Desgraciadamente el 95% de los doctores es lo que le recomiendan en los hospitales la quimioterapia. Hoy vamos a explicar un poquito más de esto. Este, tenemos la pausa, tenemos la explicación de la orina y pues tenemos una pequeña pausa pequeñita, pero eh, voy a explicar otra vez más. La guanábana es 10.000 veces más potente que la quimioterapia. Y uno nos hace la pregunta, ¿por qué no estamos enterados de la guanábana? Porque existen organizaciones interesadas en encontrar una versión sintética que le permita obtener fabulosas utilidades. Y eso es la quimioterapia. Tenemos, ¿Vamos a la pausa o agarramos a Antonio? A la pausa, vamos a la pausa y terminamos con Antonio. Antonio, no te vayas. <música> 